Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızın ırklar köşesinde size minyatür şnauzerleri tanıtmaya çalışacağım. Daha önce hatırlarsanız Rizan şnauzer ya da Giant şnauzer diye bilinen e, bunların büyük modellerini size tanıtmıştık. Şimdi minyatür şnauzerleri tanıtacağım. Şimdi en başta isminden de anlaşılacağı gibi şnauzerler. E, minyatür şnauzerler kökeni Almanya yani orijini Almanya olan köpekler. E, bu köpekler tıpkı büyük modelleri olan Riesen şnauzerler gibi aslında çok farklı değiller. Fakat e, belli baş, başlı davranışsal farklılıkları var Riesen şnauzerlerden ama tıpkı büyük şnauzerler, dev şnauzerler gibi gerçekten çok korkusuz ve cesur olan köpekler. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Boyutları küçük diye. Ee, bu köpeklerin e, insanlarla ve herkesle arası iyi olacağı, bekçilik yapmayacağı gibi yanılgılara kapılmamakta fayda var. En başta bunu söylemek istiyorum. Çünkü küçük ırkları genellikle insanlar e, çok munis, uyumlu, bekçilik yapmayan, herkesle arası iyi olan köpekler olarak algılayabiliyorsunuz. Aslında bunlar da içgüdüsel olarak bekçilik yapmaya uygun olan köpekler olabiliyor ki geçmiş zamanlarda 1900'lerde Minyatür şnauzerlerde evlerde ve arazi ev bahçelerinde ve arazilerde e, alert oldukları için ve iyi bekçilik yaptıkları ve haberci oldukları için kullanılan köpeklerdir e, minyatür şnauzerler. Şimdi minyatür şnauzerler burada örneğini gördüğünüz köpek beyaz renk varyetesi olarak bembeyaz olabiliyorlar. Bunun haricinde salt and pepper dediğimiz e, kırçıllı yapıda olabiliyorlar. Simsiyah olabiliyorlar ve bunun haricinde de bir color dediğimiz siyah kahverengi veya da siyah grimsi renklerde olabiliyorlar. Yani renk varyeteleri bu şekilde gözlemlenebiliyor. Küçük köpekler ömürleri 10 ila 14 yıl arasında yaşayabilen köpekler son derece enerjikler. Gerçekten çok akıllı köpekler, son derece meraklı köpekler ama bir takım sosyal yaşantı içerisinde istenmeyecek davranışları genetik olarak taşıyabilen köpekler. Ne gibi? Havlamaya yatkınlıkları çok yüksek, bekçilik alışkanlıkları oldukça yüksek, bazen türdeşlerine karşı agresyon geliştirebilen köpekler. Söylediğim gibi çok hiperkinetik köpekler küçük olduklarına aldanmamak gerekiyor. Ciddi egzersiz ihtiyacı olan köpekler mutlaka sporlu programlara yönlendirilmesi gereken köpekler. Örneğin e, minyatür şnauzerler çok iyi agility yani çeviklik parkuru çalıştırılabilecek köpekler. E, bu sebeplerden ötürü bir kere egzersiz konusunda küçük ırk e, olmasıyla egzersiz edilmeyecek anlamına gelmiyor. Hatta Orta seviye egzersiz ihtiyacı var demeyeceğim. Yüksek seviye egzersiz ihtiyacı olabilen köpekler. Ama en minyatür şnauzer tercih edeceklerin en üstünde durmaları gerekli olan konu eksesif havlamalara yani havlamaya yatkınlığının çok yüksek olması. Mutlaka bunu bilerek e, minyatür şnauzer edinmelisiniz. İritabilitesi çok yüksek bir köpek yani dıştan gelebilen uyarılara reaksiyonları yüksek olan bir köpek. Nelerden bahsediyorum? Kapı çaldığında çok ciddi reaksiyon gösterebilecek bir köpek. Bekçilik dürtüsü yüksek olduğu için evinizin kapısının önünden geçenlere reaksiyon gösterebilir. Asansörden e, koridora çıkanlara reaksiyon gösterebilir. Bekçilik içgüdüsü çok kuvvetli olan bir köpek. Bunun üstüne bastırarak söylüyorum. O yüzden minyatür şnauzer seçecek olan insanların buna dikkat etmesi gerekiyor. Bahsettiğim renk varyetelerindeler. Minyatürler. Burada gördüğünüz köpek şnauzer Tıraşı uygulaması yapılmamış bir köpek. Bunların kendilerine spesifik tıraşları var. E, bu tıraşlar yapıldığı zaman bambaşka bir e, formata bürünüyorlar. Bambaşka bir görüntüleri oluyor. Bunu Türkiye'de profesyonel anlamda yapabilen yerler var. Makasla düzelterek ya da yolma yöntemiyle yapılıyor ama yolma yöntemi oldukça acı verici ve insancıl bir yöntem değil. O yüzden hiçbir zaman önermiyorum. E, mutlaka makasla organize edilmesi gereken köpekler. Yine bu köpeklerin en önemli özellikleri e, hipoallerjenik köpek olarak bilinmeleri çok az tüy döken köpekler ve tüye karşı hassasiyeti olan insanlar için uygun köpeklerden bir tanesi minyatür şnauzerler ama dediğim gibi çok enerjikler egzersiz yaptırabilecek olan insanların edinmesi gerekiyor. Sadece hipoallerjenik diye edinmeye çalışmak doğru bir mantık olmayacaktır. Diğer özelliklerini de bilmek gerekiyor. Ağırlık olarak bu hayvanlar maksimum 8 ila 10 kilo arasına ulaşabiliyorlar. Bazen o kiloya bile ulaşmıyorlar. 5-6 kiloda da kalabilenleri var ama gelen anlamda yine bir 7-8 kiloya ulaşabileceğini düşünerek edinmeniz gereken köpekler. Bakın mesela 
telin dışından biri geçiyor. Hemen avlayarak sen kimsin uyarısında bulundu. Bu köpekte de aynı şekilde bekçilik özellikleri, minyatür olmasına rağmen bekçilik, bekçilik özellikleri kuvvetli olan bir köpek. Yine şnauzerlerin belli başlı hastalıklara karşı yatkınlığı var. Bu hayvanların özellikle ortopedik anlamda e, lekpartes kalve dediğimiz kalça ve kalça kemiği uyumsuzluklarına bağlı e, kaba taslak söyleyeceğim. Kalça uyumsuzluklarına bağlı bir rahatsızlığa e, yatkınlıkları var. Bunun haricinde her küçük ırkta olduğu gibi çapraz bağ lezyonları ve diz kapağı çıkması yani patella luksasyonuna yatkınlıkları var. Yine obeziteye yatkınlığı yüksek olan bir köpek. İlerleyen yaşlarda çok kolay obez olabilen bir köpek. O yüzden beslenmesine çok dikkat edilmesi gerekiyor. Taranmasına dikkat etmek gerekiyor ve farklı taraklar kullanılmalı. Çünkü kaba tüylü köpeklerdir. <gülüyor> Silki yapıdaki, ipeksi yapıdaki köpekler gibi değil tüy yapıları. O yüzden farklı taraklarla tımarlanması gerekir. Farklı aparatlarla tımarlanması gerekir. Ee, bu köpeklerin yine özellikle... E, hiperadrena kortisizm ya da Cushing sendrom denilen bir e, sağlık problemini genetik olarak taşıyabilen köpekler bu konuya da mutlaka özen göstermek gerekiyor. Maalesef epilepsiye yatkınlığı olan köpekler e, o yüzden genetik anlamda epilepsili bireyler tarafından yani annesi babası ya da soyunda epilepsi olup olmadığının kontrol edilmesinde fayda var. Bir minyatür şnauzer edici, edineceğiniz zaman bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yine bunun haricinde bu köpeklerin yatkın olduğu hastalıklardan bir tanesi de özellikle kalp hastalıklarına yatkın olması. Tıpkı Dobermanlardaki gibi kalp hipertrofilerine yatkınlığı var. O yüzden yine minyatür şnauzer alırken kalp hastalıklarını göz ardı etmemeniz gerekiyor. Hayatı boyunca dikkat etmeniz gerekiyor. Verebileceği sinyalleri doğru değerlendirmeniz gerekiyor. Bir minyatür şnauzer sahibiyseniz. Yine dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi bu hayvanların bir takım kan hastalıklarına da yatkınlığı olması. Özellikle hemolitik anemi dediğimiz anemi türüne yatkınlığı var. Bunun haricinde von Willebrand dediğimiz yine pıhtılaşma bozukluğu Dobermanların da genetik hastalığı olan bir hastalığa yatkınlığı var. Bu ırk zaten kondisyon olarak aslında bir Doberman'a e, ortopedik olarak çok benzeyen kafa yapısı, vücut yapısı olarak çok benzeyen bir köpek. E, sanki hiçbirbirleriyle alakası yokmuş gibi görünüyor ama e, tüysüz oldukları zaman gerçekten bir Doberman'ın ortopedisine ciddi benzerlik gösterirler. Bunlar da tıpkı Doberman'lar gibi kare yapılanması e, olan köpeklerdir ve benzer hastalıklara da yatkınlığı var. Yine minyatür şnauzerlerin özellikle idrar kesesi ve böbrek e, hastalıklarına da yatkınlığı var. O yüzden bir minyatür şnauzer edineceğiniz zaman mutlaka bunları göz ardı etmemeniz gerekiyor ve hayatı boyunca bu hastalıkların veri bu hastalıklara bağlı olarak oluşabilecek olan semptom ya da sinyallere dikkat edip mutlaka veteriner hekiminizi bu konuda yönlendirmeniz ve bilgilendirmeniz gerekiyor. E, bu ırk özellikle aktif biriyseniz, sporu seviyorsanız, köpekle bol vakit geçirecekseniz egzersi ihtiyacına bağlı olarak uygun bir ırk ama Küçük ırk olduğu için apartman dairelerine, dairelerine uygun görüyorsanız kesinlikle e, üstüne basarak yine tekrar ediyorum e, havlamaya yatkınlığı olan bir ırk bunu göz ardı etmeden edinmenizi tavsiye etmiyorum.